നമസ്കാരം സിസി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ നൽകിയ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ള കേരള വിഷന്റെ പുരസ്കാരം സി സി ടി വിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡ് സി സി ടി വി അധികൃതർ ഏറ്റുവാങ്ങി ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ ഒൻപത് വാർഡുകളിൽ അതിതീവ്ര ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനേർകുളം പഞ്ചായത്ത് റെഡ് സോണിൽ ഗുരുവായൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന എഞ്ചിനീയർ മരിച്ചു ഓണം പടിവാതിൽക്കലെത്തിയതോടെ കോവിഡ് ആശങ്കയ്ക്കിടയിലും നാട് ആവേശത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്രാടക്കാഴ്ച കുലാസമർപ്പണം വെള്ളിയാഴ്ച അർഹരായവർക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണക്കോടിയും നൽകി കരുതലോടെ നാട് കേച്ചേരി മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് കൈപ്രമ്പിൽ ബസിൽ നിന്നും വീണ മുണ്ടൂർ സ്വദേശിനിക്കും കൂമ്പുഴ പാലത്തിന് സമീപം ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ കൂറ്റനാട് സ്വദേശിക്കും പരിക്ക് ദേശീയ കളരിപ്പയറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചാവക്കാട് വല്ലഭട്ട കളരിയുടെ കരുത്തിൽ കേരളം ജേതാക്കൾ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ വല്ലഭട്ട കളരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അൻപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് മികവോടെയാണ് കേരളം ഓവറോൾ കിരീടം നേടിയത് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ നൽകിയ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ള കേരള വിഷന്റെ പുരസ്കാരം സി സി ടി വിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡാണ് സി സി ടി വിക്ക് ലഭിച്ചത് സി സി ടി വി ചെയർമാൻ കെ സി ജോൺസൺ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി വി ജോൺസൺ ഡയറക്ടർമാരായ കെ എം എഡ്വിൻ അബ്ദുൾ സമദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി കെ സി സി എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി ബി സുരേഷ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ചെയർമാൻ നാസർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി എം സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രണ്ടാം സ്ഥാനം കെ എം സി തൃപ്രയാറും മൂന്നാം സ്ഥാനം പുതുക്കാട് നെക്സസും നാലാം സ്ഥാനം മാള വിഷനും കരസ്ഥമാക്കി ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസ പാക്കേജും ലഭിക്കാതെ കടകൾ ഒഴികയില്ലെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ കെ വി അബ്ദുൾ ഹമീദ് പറഞ്ഞു കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന ഹൈവേ പ്രദേശങ്ങളായ ഒരുമനയൂർ ചേറ്റുവ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ യൂണിറ്റുകളിലെ വ്യാപാരികളുടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ലൂക്കോസ് തലക്കോട്ടൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ കൺവീനർ ജോജി തോമസ് പി ബി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ജേസൺ ആളൂക്കാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ആറരയോടെ കൈപ്രമ്പ് സെന്ററിൽ ബസിൽ നിന്നും വീണ മുണ്ടൂർ ആറമ്പിള്ളി കാരാട്ടി വീട്ടിൽ ശൈലജ സുരേന്ദ്രൻ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയോടെ ചിറനല്ലൂർ കൂമ്പുഴ പാലത്തിന് സമീപം ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് കൂറ്റനാട് മേഴത്തൂർ സ്വദേശി തൃക്കരങ്ങാട്ട് വീട്ടിൽ വേലായുധന്റെ മകൻ ആനന്ദബോസ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ കേച്ചേരി ആക്സ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്തൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പുണ്ണയൂർക്കുളം മേഖലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് പുണേർകുളം പഞ്ചായത്ത് റെഡ് സോണിൽ പുണേർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അറുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് എന്നീ വാർഡുകളിൽ പതിനഞ്ചിന് മുകളിലാണ് പോസിറ്റീവ് രോഗികളുള്ളത് പതിനാറാം വാർഡിൽ മുപ്പത് പേർ പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ട് പുനയൂരിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർക്കും വടക്കേക്കാട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കുമാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് ടി പി ആർ നിരക്ക് പുനേർകുളത്ത് അൻപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം പുനയൂരിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് രണ്ട് വടക്കേക്കാട് പതിനെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനവുമാണ് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്രയും പേർ പോസിറ്റീവായത് ഇതോടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായി ഇതിൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർ രോഗമുക്തരായി നിലവിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ്
ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്രം മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് പത്താം വാർഡിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാർഡിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പത്തൊൻപതാം വാർഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഡിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും ചികിത്സയിലുണ്ട് മറ്റു വാർഡുകളിൽ ഇരുപതിൽ താഴെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നൂറ്റിനാല് പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് വ്യാഴാഴ്ചയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ പതിനാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്തൊൻപത് പേർക്ക് ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന തുടരും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പേർ ചികിത്സയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പതിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി കണ്ടാനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ബലം പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ ആകെയുള്ള നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് രോഗികളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ വീടുകളിലും രണ്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലും രണ്ട് പേർ സി എഫ് എൽ ടി സിയിലും ആറ് പേർ ഡി സി സിയിലും ചികിത്സയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടി വേലൂരിൽ നിന്ന് എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമുണ്ട് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തിയാറാണ് കാട്ടുകമ്പാൽ പഞ്ചായത്തിൽ ആറു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുൻപ് നടത്തിയ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനാ ബലം പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നഗരസഭയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കും ഒരുമനയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പത്തൊൻപത് പേർക്കും കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ ഒൻപത് വാർഡുകളിൽ അതിതീവ്ര ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രതിവാര രോഗബാധാ നിരക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ബുധനാഴ്ച കളക്ടർ പുതിയ നിയന്ത്രണ മേഖലകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നഗരസഭയിലെ ഒന്നാം വാർഡ് പുത്തൻകടപ്പുറം നോർത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് പാലയൂർ ഈസ്റ്റ് പതിനേഴാം വാർഡ് കോഴിക്കുളങ്ങര പതിനെട്ടാം വാർഡ് മണത്തല നോർത്ത് ഇരുപതാം വാർഡ് മണത്തല ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡ് ബ്ലാങ്ങാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡ് മടേക്കടവ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഡ് പുളിച്ചിറക്കെട്ട് വെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഡ് പരപ്പിൽ താഴം എന്നീ വാർഡുകളാണ് അതിതീവ്ര ലോക്ഡൌണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടങ്ങളിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ഗുരുവായൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന എഞ്ചിനീയർ മരിച്ചു തൈക്കാട് തിരുവിൽ മുല്ലത്തടത്തിൽ അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മോഹൻദാസാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ എട്ടിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ചത് സംസ്കാരം നടത്തി മേദിനിയാണ് ഭാര്യ മഞ്ജിത് ദിൽജിത് എന്നിവർ മക്കളാണ് ദേശീയ കളരിപ്പയറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചാവക്കാട് വല്ലഭട്ട കളരിയുടെ കരുത്തിൽ കേരളം ജേതാക്കളായി പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ വല്ലഭട്ട കളരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അൻപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് മികവുമായാണ് കേരളത്തിന് ഓവറോൾ കിരീടം ലഭിച്ചത് ആറ് സ്വർണവും ഒരു സിൽവറും നാല് വെങ്കലവും നേടിയാണ് വല്ലഭട്ടയിലെ ചുണക്കുട്ടികൾ കേരളത്തിന് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം വയസ്സിലും മുടങ്ങാതെ കളരിയിലെത്തി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സി ശങ്കരനാരായണ മേനോനാണ് കുട്ടികളെ മികവാർന്ന വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മക്കളായ കെ പി കൃഷ്ണദാസ് ഗുരുക്കൾ രാജീവ് ഗുരുക്കൾ ദിനേശൻ ഗുരുക്കൾ എന്നിവരും കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിൽ മുന്നിലുണ്ട് കളരിപ്പയറ്റിനെ കടൽ കടത്തി ബെൽജിയത്തിലും ഫ്രാൻസിലും ശാഖകളുള്ള വല്ലഭട്ട കളരിക്ക് വിദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഹരിയാനയിൽ നടക്കുന്ന ഖേലോ ഇന്ത്യയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വിജയികൾ ദേശീയ കളരിപ്പയറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വല്ലഭട്ട കളരി സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബി ജെ പി കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു സഞ്ജു സന്തോഷ് അദ്വൈത് സുനിൽ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ഷീജ രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗണേഷ് ശിവജി കെ വി മുരളീധരൻ ആച്ചി മനോജ് സുഭാഷ് മണ്ണാരത്ത് സച്ചിദാനന്ദൻ ഷാജി അമൃതേഷ് എന്നിവർ വീട്ടിലെത്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചത് സംസ്ഥാന പാത മുപ്പത്തൊൻപതിന്റെ ഭാഗമായ പെരുമ്പിലാവ നിലമ്പൂർ
പൈപ്പ് പൊട്ടിയുണ്ടായ കുഴികൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതിനാൽ ഈ ഭാഗത്ത് റോഡപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ ഇവിടെ നടത്തിയ തട്ടിക്കൂട്ടുപണി നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു പ്രതീകാത്മക വാഹനാപകടം സൃഷ്ടിച്ചാണ് അന്ന് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദേശരക്ഷാ പദയാത്ര സമാപിച്ചു ഇന്ദിരാഭവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പദയാത്ര ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ സി ഐ ഇട്ടിമാത്യു ബിജോയ് ബാബു എന്നിവർ ചേർന്ന് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ കെ ജയശങ്കറിന് പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമാപന പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ സി ഐ ഇട്ടിമാത്യു ബിജോയ് ബാബു നേതാക്കളായ സി ബി രാജീവ് എൻ എം റഫീഖ് എ എം നിധീഷ് എം എസ് പോൾ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഗിരീഷ് കുമാർ വർഗീസ് ചൊവ്വന്നൂർ സി വി ജോയ് പി ഐ തോമസ് മിനി മോൺസി എം എം അലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്കൃത ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൈതൃകം ഗുരുവായൂർ നൽകി വരാറുള്ള സംസ്കൃത ദിന പുരസ്കാരത്തിന് പാവർട്ടി സംസ്കൃത വിദ്യാപീഠം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് തോമസ് പാവർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ പത്തിന് രുക്മിണി റീജൻസിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും നൂറ്റിപന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് സംസ്കൃത പ്രണയഭാജനം പി ടി കുറിയാക്കോസ് മാസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ച പാവർട്ടി സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കുറിയാക്കോസ് മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനും മുപ്പത് വർഷമായുള്ള പ്രയത്നം കണക്കിലെടുത്താണ് ടോമിയാസ് പരസ്യ ഏജൻസി ഉടമ കൂടിയായ തോമസ് പാവർട്ടിയെ പുരസ്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്ത് മധു കെ നായർ കെ കെ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വർഷങ്ങളായി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുനടയിൽ അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും ക്രിസ്തീയ ഗാനരചയിതാവും അപ്പസ്തല ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അധ്യക്ഷനുമായ പാസ്റ്റർ പി വി ചുമാർ നവതിയുടെ നിറവിൽ നവതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജന്മദിനമായ ഇരുപതിന് നടക്കുന്ന ആദരണീയം അനുമോദന സമ്മേളനം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പവർ വിഷൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും മലങ്കര മാർത്തോമ സഭ സഫ്രഗൻ മെത്രാപൊലിത്ത യു യാക്കിം മാർ കുർലൂസ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മാധ്യമ വിഭാഗം അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യുലിയൂസ് രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ക്രൈസ്തവ ഗായകരായ ഭക്തവത്സലൻ ബിനോയ് ചാക്കോ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ കെ ജെ മാത്യു തുടങ്ങി വിവിധ സഭാ സംഘടനാ സാമൂഹിക നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കും അടലേറും ജീവിത മരുവിൽ നീ കേഴുകയോ ഇനി സഹജ എന്നും നടത്തും അവൻ എന്നെ നടത്തും ഉന്നത മാർഗത്തിൽ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ തുടങ്ങി പ്രസിദ്ധമായ ഒട്ടേറെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ രചിച്ച പാസ്റ്റർ ചുമാർ കഴിഞ്ഞ ആറര പതിറ്റാണ്ടായി ക്രൈസ്തവ പ്രേക്ഷിത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് പഴഞ്ഞി പുലിക്കോട്ടിൽ വർദുണ്ണി ചെറുച്ചി ദമ്പതികളുടെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ജനനം ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുന്നംകുളത്തെ ഫ്രീലാൻസ് പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പി ഐ ബി മോനെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ആദരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ലബീബ് ഹസൻ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച ഉപഹാരം കൈമാറി സെക്രട്ടറി വി കെ ഡെന്നി ട്രഷറർ സക്കറിയ ചീരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒന്നര വർഷം മുൻപ് റീടാറിംഗ് നടത്തിയ എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മമ്മായി കോക്കൂർ റോഡ് തകർന്നത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും തകർന്ന റോഡ് ഉടൻ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എലവള്ളി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴികളിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി പി കെ രാജൻ പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി അധ്യക്ഷനായി വർഗീസ് മാനത്തിൽ പി ആർ പ്രേമൻ സി ടി ഫ്രാൻസിസ് ഇഗ്നേഷ്യസ് തട്ടിൽ സി എ പീറ്റർ പി ഐ ഷാജു കെ ഒ ബാബു ജോബിൻ ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരപ്പുഴ പാലം പൊളിച്ചതുമൂലം മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബദൽ സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വളഞ്ഞ് മമ്മായി കോക്കൂർ അന്നകര വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡും കുണ്ടും കുഴിയും കാരണം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവമാണ് പരിസരവാസികൾക്ക് റോഡിലൂടെ നടന്നുപോകുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെളിയാണ് റോഡിൽ റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉടൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്നര വർഷം മുൻപ് റോഡ് ടാറിംഗ് നടക്കുമ്പോ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ചൊവ്വനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പത്മ വേണുഗോപാൽ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാരായ കെ കെ മണി ലളിത ഗോപി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ രമണി രാജൻ ടി പി ലോറൻസ് രമ്യ ഷാജി തുടങ്ങിയവരും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് യുവകലാ സാഹിതി കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം എന്ന സന്ദേശവുമായി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെമിക്രി കലാകാരനും ചിത്രകാരനുമായ പെരുമ്പിലാവ് ദിനകല രാധാകൃഷ്ണനെ വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ചു യുവകലാ സാഹിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സാഹിത്യകാരനുമായ ആലംകോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ പൊന്നാടയും ഉപഹാരവും നൽകി ആദരിച്ചു കലാമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണെന്നും പലർക്കും വാസയോഗ്യമായ വീടുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ഇക്കൂട്ടരെ സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നും ആലംകോട് പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ ടി ഷാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രേംരാജ് ഉണ്ടാലാത്ത പി കെ രവീന്ദ്രൻ മണികണ്ഠൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തിപ്പലശ്ശേരി പി കെ പ്രകാശൻ അബൂബക്കർ കല്ലുംപുറം നീലകണ്ഠൻ മാസ്റ്റർ മജീദ് റഫീഖ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പുനേർകുളം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശാ വർക്കർമാരെയും യൂത്ത് ലീഗ് വൈറ്റ് ഗാർഡ് വോളണ്ടിയർമാരെയും ആദരിച്ചു അണ്ടത്തോട് വലിയകത്ത് ഹുസൈനിന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മുഹമ്മദ് ഗസലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് ലീഗ് മണ്ഡലം ട്രഷറർ എം സി ഗഫൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ എം സനൌഫൽ മുഖ്യാതിഥിയായി യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കെ മുക്താർ ട്രഷറർ റംസീർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മുഹമ്മദ് എ കെ മൊയ്തുണ്ണി അഷ്റഫ് ചാലിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മന്നലാം കുന്ന് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി പുനേർകുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് ഒരു മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മുപ്പത്തിനാലാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നടന്നു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി സി ഷാഹിബാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മുഹമ്മദ് ഗസാലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രവീന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആഷിദ മെമ്പർമാരായ സിന്ധു അശോകൻ നസീർ മുപ്പിൽ ആരിഫ ജുഫയർ കെ ജെ ചാക്കോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ അംഗൻവാടിക്ക് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയ ആർ എം കബീറിനെ ആദരിച്ചു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും വാർഡ് മെമ്പറുമായ കെ എച്ച് കയ്യുമു ടീച്ചർ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി എ വി അനുപമ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച സുജേഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് കിടങ്ങൂർ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ കൈത്താങ് കിടങ്ങൂർ പ്ലാക്കൂട്ടത്തിൽ ഭാസ്കറിന്റെ മകൻ സുജേഷിന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും നാട്ടിലെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് സ്വരൂപിച്ച ധനസഹായം കൈമാറിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സമാഹരിച്ചു നൽകിയത് സുജേഷിന്റെ മക്കളുടെ പഠനാവശ്യത്തിനായി വെള്ളറക്കാട് സർവീസ് സരണ ബാങ്കിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ബാങ്ക് റെസീറ്റും ഒരു വർഷത്തേക്ക് കുടുംബത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ കിടങ്ങൂർ ദേശം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന്റെ റെസീറ്റും സുജേഷിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ലോൺ തീർത്തതിന്റെ റെസീറ്റും എം ടി സി കമ്പനി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോജു നൽകിയ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്കുമാണ് കുടുംബത്തിന് നൽകിയത് കുന്നംകുളം എം എൽ എ എ സി മൊയ്തീനാണ് തുകയും രേഖകളും കൈമാറിയത് ചൊവ്വനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ കെ മണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ ടെ സി ഫ്രാൻസിസ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ പ്രതിനിധികൾ ഫണ്ട് സഹായ സമിതി അംഗങ്ങൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പോർക്കുളം കുതിരവേലാഘോഷ കമ്മിറ്റി ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേഖലയിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കലും നടത്തി പോർക്കുളം കുതിരവേല കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുതിരവേലാഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ദാസൻ കരുമത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച അഞ്ജന ദിനേശിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സിന്ധു ബാലൻ ഉപഹാരം നൽകി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ മനു മോഹനന് വാർഡ് മെമ്പർ നിഖിൽ ഉപഹാരം കൈമാറി മേഖലയിലെ മുന്നൂറ്റൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ്
പൂരാടം നാളിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നടയിലെ പൂക്കളത്തിൽ വിരിഞ്ഞത് യശോദയും ഉണ്ണിക്കണ്ണനും ക്ഷേത്ര നടയിലെ പൂക്കച്ചവടക്കാരനായ ചൈതന്യ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉടമ സജി ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് പൂക്കളം വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചത് കലാകാരന്മാരായ രമേശ് ബാലാമണി കിഷോർ ഗുരുവായൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷ്ണു അനന്തൻ രതീഷ് ബാലാമണി നിപുൺ ചന്ദ്രൻ പ്രമോദ് കോന്നയടത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ടടി നീളത്തിലുള്ള പൂക്കളം ഒരുക്കിയത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്രാട കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും കോവിഡിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇക്കുറിയും ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കുല സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിന് മുന്നിൽ ഭക്തർക്ക് കുല സമർപ്പിക്കാൻ സൌകര്യമൊരുക്കും കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് തെക്കൻ നടപ്പന്തലിൽ വരി നിൽക്കാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ടാകും രാവിലെ ശീവേലിക്ക് ശേഷം കൊടിമര ചുവട്ടിൽ അരിമ വണിഞ്ഞ് മുകളിൽ നാക്കിൽ വെച്ചതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശങ്കരനാരായണ പ്രമോദ് നമ്പൂതിരി ആദ്യ കുല സമർപ്പിക്കും തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര കീഴ്ശാന്തിക്കാർ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സമർപ്പിക്കും പിന്നീട് ഭക്തർക്ക് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിക്കാം ഗുരുവായൂപ്പിന് ലഭിക്കുന്ന കുലകൾ ആനകൾക്ക് നൽകിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ വെച്ച് ഭക്തർക്ക് ലേലം ചെയ്ത് നൽകും പതിവുള്ള തിരുവോണ സദ്യ ഇക്കുറിയും ഉണ്ടാകില്ല ഉത്രാട ദിനത്തിൽ കണ്ണന് കാഴ്ച വെക്കുന്നതിനുള്ള കുലകൾ പതിവ് തെറ്റാതെ ഇക്കുറിയും ചൂണ്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടലിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടായി നേന്ത്രക്കുലകളും മറ്റ് പഴങ്ങളും വിൽപ്പന നടത്തുന്ന പി എം കെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ് ഉത്രാട ദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കുലകളിൽ ഏറെയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് മുൻമന്ത്രി കരുണാകരൻ മക്കളായ മുരളീധരൻ പത്മജ എന്നിവർ കണ്ണന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കുലകൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് കരുണാകരന്റെ മരണശേഷം മുരളീധരനും പത്മജയും ആ പതിവ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു സ്വർണ്ണവർണമാർന്ന ചെങ്ങാലിക്കോടൻ കുലകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചൂണ്ടലിൽ തന്നെ പോകണമെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറുള്ളത് കാഴ്ച സമർപ്പണത്തിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്നും കുലകൾ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് തങ്ങളുടെ ആരാധനാ പാത്രങ്ങളായ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ട നേതാക്കൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സമ്മാനിക്കാനും ലക്ഷണമൊത്ത കുലകൾ ചൂണ്ടലിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുക പതിവാണ് ഇക്കുറി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിസഭയിലെ അഞ്ചു പേർക്ക് സമ്മാനിക്കാനുള്ള കുല അബ്ദുൾ ലത്തീഫിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോയത് ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾക്കായി ആരാധകർ ഗുരുവായൂരിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചക്കുലകളും നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കച്ചവട പാരമ്പര്യമുള്ള ഇവിടെ നിന്നുമാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫിന്റെ പിതാവ് കുഞ്ഞുമോനാണ് നേന്ത്രവാഴക്കുലയുടെ കച്ചവടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അന്നുമുതൽ തന്നെ കാഴ്ചക്കുലകൾക്ക് ചൂണ്ടലിന്റെ പെരുമ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേരോടിയിരുന്നു ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സമ്മാനിക്കാനുള്ള കുലകൾ തേടി ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുക പതിവാണ് മോഹവില കൊടുത്താണ് പലരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുലകൾ സ്വന്തമാക്കാറുള്ളത് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഇക്കാലത്തും കാഴ്ചക്കുലകൾ തേടി ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല തിരുവോണം അടുത്തതോടെ ചാവക്കാട് കായവറവ് വിപണി സജീവമായി തിളച്ചുപോകുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കായ വറുത്തെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കച്ചവടക്കാർ ഓണക്കാലത്തെ മലയാളികളുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമാണ് കായവറവ് ഇതോടൊപ്പം മധുരമേറിയ ശർക്കര വരട്ടിയും ഓണയിലയുടെ പ്രൌഢി കൂട്ടും എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലെ വിപണിയായതിനാൽ ചെറിയൊരു ആശങ്കയിലാണ് കച്ചവടക്കാർ കൂടാതെ പച്ചക്കായയ്ക്കും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും വില കൂടിയത് വിപണിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ കായവറവിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഒരു കിലോ ശർക്കര വരട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുമാണ് വില മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഈ സമയം നഗരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ തിരക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ചിപ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ തിരക്ക് കുറവാണെന്നും അതിനാൽ കച്ചവടം തകിടം മറിയുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു ഒന്ന് കൊറോണ രണ്ടാമത് കാലത്തിന്റെ വിലക്കയറ്റം പിന്നെ പണിയില്ലായ്മ കാശില്ലല്ലോ ആരെയും കയ്യില് ഞങ്ങൾ കടക്ക മേടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇനിയിപ്പോ ഇന്നും നാളെ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി ആരും അങ്ങാടിയിൽ കാണാതില്ല ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവേണ്ട സമയമാണ് മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷ വിപണിക്ക് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും വിലക്കയറ്റവും ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ തന്നെയും അവസാന ദിവസമായ ഉത്രാട പാച്ചിലിനെങ്കിലും വിപണി ഉണരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കച്ചവടക്കാർ സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് മഴവഞ്ചേരി സ്വദേശി തെക്കേക്കര സൈമൺ തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയും വിളവെടുപ്പ് നടന്നു സൈമന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളുടെ വിളവെടുപ്പ് ചൊവ്വനൂർ
കപ്പ ചീര മുളക് വഴുതന വെണ്ട തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളും ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് നെല്ലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർഷകനായ സൈമന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭ നാലാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നന്മ മനസ്സുകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു ഓണാദരവ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ജേതാക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും കർഷകരെയും എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരെയും ചികിത്സാ സഹായം നൽകൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയുടെ വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി എ ഗോപപ്രതാപൻ കെ എച്ച് ഷാഹുൽ ഹമീദ് എം എസ് ശിവദാസ് എ കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ എൻ എം ഹംസ എ വി അബ്ദുൽ മജീദ് ഷുക്കുർ കോനാരത്ത് പി വി ഹാരിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൺമുനിയിൽ കാണുന്ന അറിയുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പേടിയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഈ പരീക്ഷ നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത് ആ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി എഴുതി നിങ്ങൾ ജയിച്ചു അപ്പം ആ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അനുമോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ആ ചുമതലയാണ് ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം പോർക്കുളം സേവാ ഭാരതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തു പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം അക്കിക്കാവ് കപ്പൂർ ശ്രീ ബാലനരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്ര ഊരാളൻ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിർവഹിച്ചു സേവാ ഭാരതി പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി മനോജ് കുമാർ രതി വിജയകുമാർ മാണിക്കുട്ടൻ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനയായ നന്മ കുന്നംകുളം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണിയിച്ചുരുക്കിയ നല്ലൊരോണം മ്യൂസിക് ആൽബത്തിന്റെ സി ഡി പ്രകാശനം നടന്നു സിനിമാ താരം വി കെ ശ്രീരാമൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു യുവ കവയത്രിയും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയുമായ സിന്ധു മനോജ് ചെമ്മണ്ണൂരാണ് ദാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ ഗോപികൃഷ്ണൻ സംഗീതവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് യുവ ഗായകൻ കെ എസ് പ്രദീപാണ് വിജേഷ്നാഥ് ഛായാഗ്രഹണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡിയോ ഫൈസൽ രാഗം ഡിസൈൻ അനിൽ കിഴൂർ പ്രോഗ്രാമർ പൗലോസ് എഡിറ്റിംഗ് ടിറ്റോ ഐ കെ ലൊക്കേഷൻ ഐ കെ ആർട്ട് ഫാം കോറസ് ബിന്ദു ഷീജ ഗിരിജ ഇടയ്ക്ക ചെണ്ട സുധാകരൻ എം എസ് വയലിൻ ഷീജ ഫ്ലൂട്ട് പ്രകാശൻ തബല രമേശ് എന്നിവരാണ് അണിയറിയിൽ നന്മ കുന്നംകുളം മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പ്രഭിത പ്രീതി നിജിത സ്മിത ഷാന്തി ഷൈമ രജിത സരിത ഗീന ബബി രജനി മഞ്ജുഷ ജയപ്രകാശ് എന്നിവരാണ് സംഗീതാൽബത്തിലെ അഭിനേതാക്കൾ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ കലാമണ്ഡലം നിർവാഹക സമിതി അംഗം ടി കെ വാസു ഷോർട്ട് ഫിലിം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ സംവിധായകൻ സുഭാഷ് ടി തങ്കൻ നന്മ പ്രസിഡന്റ് സി കെ രവി ബദനി സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ സി ആർ ബാബു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭ നാലാം വാർഡ് എൽ ഡി എഫ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓണോപഹാരം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു തിരുവത്ര കുഞ്ചേരി ദേശാഭിമാനി വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്ന ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ മുബാറക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി മുഹമ്മദ് അൻവർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ എ എ സതീന്ദ്രൻ എം ജി കിരൺ ടി എം ദിലീപ് എം എസ് സുബിൻ രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ സുഭിക്ഷ ക്യാന്റീനിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഓണക്കോടികൾ സമ്മാനിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലും ഷെയർ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ ലബിബ് ഹസൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷെമീർ ഇഞ്ചിക്കാലയിൽ ട്രഷറർ സക്കറിയ ചീരൻ ജിനാഷ് തെക്കേക്കര അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിനു പി വർക്കി എ എം കണ്ണൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പതിവ് തെറ്റാതെ ഇക്കുറിയും തന്റെ വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കോടി സമ്മാനിച്ച് കണ്ണാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡ് മെമ്പറായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി നിവാസാണ് താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തത് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഓണക്കോടി സമ്മാനിച്ചത് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് നിവാസ് മുൻപ് താൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന വാർഡുകളിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കും 
മ്യൂസിക് ആർട്സ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സംഗീത കലാകാരന്മാർക്ക് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ഓണക്കിറ്റിന്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മ്യൂസിക് ആർട്സ് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി ആർ ബാജി അധ്യക്ഷനായി കലാഭവൻ ശക്തി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മുസ്തഫ പാടൂർ അജയ് ഘോഷ് സത്യാനന്ദ് കെ ശങ്കർ ആനന്ദൻ സുധാമണി സുരേഷ് ബ്രഹ്മ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംഘടനയുടെ കോർഡിനേറ്റർമാരായ കല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജവഹർ വെട്ടത്ത് സാജു ചൊവന്നൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രവാസി ഇന്ത്യ അജ്മാനും ഒരുമനയൂർ തനിമ കലാസാംസ്കാരിക വേദിയും സംയുക്തമായി ഓണപ്പുടവ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഓണപ്പുടവകൾ നൽകിയത് പ്രവാസി ഇന്ത്യ യു എ സെക്രട്ടറി ഉമ്മർ കാന്തിരപ്പുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫൈസൽ ഉസ്മാൻ കെ വി ഷിഹാബ് ബാബു നസീർ റിഷീദ് പുളയ്ക്കൽ അരവിന്ദൻ സുബൈർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സലീം നൂർ സ്വാഗതവും ഹഫീഫ് ബിൻ അലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൌകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകരുടെ ഓണ സമ്മാനം പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകർ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകി എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഫോണുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലീൽ ആദൂർ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ വി സി ബിനോജ് മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം കെ ജോസ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കബീർ കടങ്ങോട് പ്രധാന അധ്യാപിക ഇൻചാർജ് സുനിത ഭായ് അധ്യാപിക അനിത പി ഹസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എം സി ചെയർമാൻ സി വി ബേബി എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സോഫി മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എരുമപ്പെട്ടി സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ജീവനക്കാർ ബാങ്കിനകത്ത് പൂക്കളം തീർത്തു ഓണസദ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു മാനേജർ മെൽബിൻ ജോർജ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സി ഹരീഷ് ഫാനി സ്റ്റീഫൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുവായൂരിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഓണക്കിറ്റുകൾ നൽകി ഡോക്ടർ രംഗണ്ണ കുൽക്കർണി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ടി ബി ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ കെ വിജയൻ മേനോൻ പി കെ രാജേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴഞ്ഞി കാംകോ ഐ എൻ ടി യു സി തൊഴിലാളികളുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കിറ്റും നൽകി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മാലതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി സുരോജന ടി എ മല്ലിക കെ കെ അംബിക കെ കെ ശൈലജ കെ എൻ ധന്യ കെ എം റുക്കിയ വി എസ് ഷംലസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സി പി എം ചാവക്കാട് വെസ്റ്റ് പുത്തൻ കടപ്പുറം നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ ഉമ്മു റഹ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ എച്ച് സലാം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി എം ഷിഹാബ് എം എ ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബ്രാഞ്ചിലെ അഞ്ഞൂറോളം വീടുകളിൽ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സരിത സുരേന്ദ്രനെ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കൂട്ടായ്മ ആദരിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ ആർ മണികണ്ഠൻ ഉപഹാരം നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ വാറനാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഐ ലാസർ ശിവൻ പാലിയത്ത് മേഴ്സി ജോയ് ജോയ് തോമസ് ജോയൽ കാരക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എരുമപ്പെട്ടിയിലെ മുതിർന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ എൻ പി ശ്രീകുമാറിനെ ആദരിച്ചു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കുന്നംകുളം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയും മനസ്സ് ഫോട്ടോ ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദരവ് നൽകിയത് എ കെ പി ടി എ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ആൽഫ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു മനസ്സ് ഭാരവാഹികളായ ജയപ്രകാശ് എലവന്ത്ര ഷൈൻ കേച്ചേരി എന്നിവരും ആദരവ് നടത്തി എം ബി ബി എസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഡോക്ടർ സുമയ്യ പർവീനെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പട്ടികര യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഐ എം കേച്ചേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എൻ എ ഇക്ബാൽ എ വി സത്യൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ കേച്ചേരി മേഖലാ ട്രഷറർ ഫഹദ് മുസ്തഫ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എൻ ബി സാബിർ യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എ എസ് അഷ്കർ എം എസ് ഷംസീർ എൻ എ നൌഷാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പട്ടികര നാലകത്ത് നാസുറുദ്ദീൻ സെഫിയ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഡോക്ടർ സുമയ്യ പർവി കണ്ടാനശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമ
ടി എച്ച് റഷീദ് അനുസ്മരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബീന രമേശ് ചികിത്സാ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു ഷൌക്കത്ത് കടങ്ങോട് സി എം അബ്ദുൾ നാസർ ടി എച്ച് ബഷീർ വി കെ അഷ്റഫ് സി യു അബ്ദുൾ റസാഖ് എച്ച് ഷെരീഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മാസമാണ് മുഹറം ഓരോ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളെയും പോരായ്മകളെയും വിലയിരുത്തി സൽപ്രവൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പുതുവർഷം കൂടിയാണ് ഹിജ്റയിലെ ആദ്യ മാസമായ മുഹറം പത്തോളം പ്രവാചകന്മാരെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു രക്ഷിച്ച മാസമാണ് മുഹറം മുഹറത്തിലെ പവിത്രമായ താസുവ ആശൂറായ ദിനങ്ങളിലെ നോമ്പ് വളരെ പുണ്യമായാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം കണക്കാക്കുന്നത് ഇസ്ലാം നിയമമനുസരിച്ച് യുദ്ധം നിരോധിക്കപ്പെട്ട നാലു മാസങ്ങളിലൊന്നാണ് മുഹറം ആദ്യ പ്രവാചകൻ ആദം നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി വരെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ദിവസത്തെയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രു ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാണത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കർബല യുദ്ധം നടന്നതും നിരവധി പ്രവാചകന്മാർ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതും മുഹറം പത്തിനാണ് മുഹറം പത്തിന് മാത്രമല്ല ഒമ്പതിനോ അസാധ്യമെങ്കിൽ പതിനൊന്നിനോ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണെന്നുകൂടി ചരിത്ര നാളുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നോമ്പിന് മുപ്പത് നോമ്പിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നും പല പണ്ഡിതരും പറയുന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് പുനർകുളം വേലൂർ ആർ എസ് ആർ വി ഹൈസ്കൂളിൽ ആന്റിബോഡി ചെക്കപ്പ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് മുക്തി നേടിയവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിർണയിക്കുന്നതിനും തുടർ ചികിത്സാ സാധ്യത അറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പരിശോധന തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി സഹകരിച്ച് സൌജന്യമായാണ് നടത്തിയത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ സി ഡി സൈമൺ റിട്ടയർഡ് നഴ്സ് തങ്കം ലിൻസി ചെറുവത്തൂർ ആശാവർക്കർ സിന്ധു വർഗീസ് ആർ ആർ ടി മെമ്പർമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാൽനട യാത്രകൾ ലഹരിയാക്കിയ സയ്യദ് ദിൽഷാദിന്റെ കേരള യാത്ര പുരോഗമിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിയായ സയ്യദ് ദിൽഷാദിന്റെ കാസർകോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച കാൽനട യാത്ര തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഡിഗ്രി പഠനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കിടയിലായിരുന്നു ആദ്യ യാത്ര മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ദിൽഷാദ് കേരള യാത്രയ്ക്കിറങ്ങിയത് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്നും ലഡാക്കിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ദിൽഷാദും സുഹൃത്ത് ഇക്ബാലും നടന്നെത്തിയത് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ദിൽഷാദ് വീണ്ടും മറ്റൊരു യാത്രയ്ക്ക് പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു സുഹൃത്തായ ഇക്ബാൽ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കാസർകോട് നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര യാത്രകളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദിൽഷാദിന് റേസ് ട്രാക്ക് എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചൂണ്ടൽ മേഖലയിലൂടെ ദിൽഷാദ് കടന്നുപോയത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പരിചിതനായ ദിൽഷാദിന് ആരാധകരുമുണ്ട് ചാവക്കാട് സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ ദിൽഷാദിനെ കണ്ടതോടെ വാഹനം നിർത്തി ഇറങ്ങി വന്ന് ഒപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുത്ത് സൌഹൃദം പങ്കുവെച്ചാണ് യാത്ര തുടർന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും വ്ളോഗർമാരും വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് തന്റെ യാത്രകളുടെ വിശേഷങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും പങ്കുവെച്ചാണ് ദിൽഷാദ് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് ആരംഭിച്ച യാത്ര കാസർകോട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകൾ പിന്നിട്ടാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് യാത്രയിൽ ഇതുവരെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ലെന്ന് ദിൽഷാദ് പറഞ്ഞു പലരും വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം തന്ന അനുഭവവും യുവ യാത്രികൻ പങ്കുവച്ചു എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മൊത്തം സപ്പോർട്ടാണ് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം അവിടെ കയറിയാലും അവിടെ തന്നെ അറിയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകുക എന്നതാണ് തന്റെ യാത്രകളിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും ദിൽഷാദ് പറഞ്ഞു സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ബാല്യകാലത്ത് അഭ്യസിച്ച കലകൾ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൌണിൽ തിരിച്ചുപിടിച്ച ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി മുറക്കോട് ചന്ദ്രശേഖരനെ കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ആദരിച്ചു സമിതി ഗുരുവായൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ഉപഹാരം നൽകി പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി ഡി ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ പരമേശ്വരൻ പ്രസാദ് പട്ടണത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുനേർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ അനധികൃതമ
കുന്നംകുളം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുൻവശം നടന്ന സദസ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ബി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ സി കെ ലിജീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ജെ റിജാസ് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സച്ചിൻ പ്രകാശ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി കെ ഷബീർ ബിബിൻ കണ്ണൻ രതീഷ് പാറന്നൂർ അതുല്യ രേവതി എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഗോപകുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി താലിബാൻ തുളയട്ടെ സാമ്രാജ്യത്വം തുളയട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ കുന്നംകുളം വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പെരുമ്പിലാവിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച മാനവ സൌഹൃദ സദസ് മുൻ എം എൽ എയും ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി എസ് ഷാനു എസ് എഫ് ഐ കുന്നംകുളം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഷാബിർ സലീം ഡിവൈഎഫ്ഐ കുന്നംകുളം വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഷനോഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ മുരളി ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ സഹൽ അഭിജിത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനുഷ ജ്യോതി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുന്നയൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു എടക്കഴിയൂർ അതിർത്തിയിൽ നടന്ന ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്രൻ വടക്കത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെഹീർ കല്ലുവളപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഷുഹൈബ് ടി എം ഷംസുദ്ദീൻ ഷിഹാബ് കെ എം ഷബീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡിവൈഫൈ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനവ സൌഹൃദ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഫൈ മുൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഫൈ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എറിൻ ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഹസൻ മുബാറക്ക് കെ എസ് അനൂപ് കെ എൽ മഹേഷ് കെ എൻ രാജേഷ് ടി എം ഷഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചാവക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐനിപ്പുള്ളി സെന്ററിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെപ്ഷീർ മുഴുവഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷെമീം ഉമർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ സിബിൽ ദാസ് നിസാം ഫൈസൽ ഷാരൂഖ് മർസൂഖ് ഗഫാർ മിറാഷ് ഷൈല നാസർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബാലസംഘം പഴഞ്ഞി എ കെ ജി യൂണിറ്റ് ഐക്യദാർഢ്യ ജ്വാല നടത്തി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലസംഘം കോർഡിനേറ്റർ പ്രജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവീണ അസ്ന സൂരജ് നന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി സി ചന്ദ്രൻ നേതൃത്വം നൽകി കടങ്ങോട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പാഴ്യോട്ടുമുറി സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ അസ്ലം അലി അധ്യക്ഷനായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആന്റോ പാലയൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാകേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ഫാദിൽ പള്ളിമേപ്പുറം അജിത്ത് വൈശാഖ് ജസീർ ചിരമനങ്ങാട് സുജിത്ത് ജിതിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനിയൂർക്കുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരി തെളിയിച്ച് ഐക്യദാർഢ്യ നടത്തി ആൾത്തറ സെന്ററിൽ നടത്തിയ പരിപാടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനിയൂർക്കുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫത്താഹ് മന്ദലാംകുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അമീറുദ്ദീൻ ഹുസൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി താഹിർ ഷബീർ അൻസാർ മനീഷ് ഷഫീർ ജാബിർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കേക്കാട് ജനമൈത്രി പോലീസും സേവാ ഫൌണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റും സംയുക്തമായി സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സ്ത്രീധനം വലിയ സാമൂഹിക വിപത്തായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിനെതിരെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊല്ലം സ്വദേശി സൂര്യദത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനവും കോട്ടയം സ്വദേശിനി തീർത്ഥന ഗോപകുമാർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കല്ലൂർ വടക്കേക്കാട് സ്വദേശിയായ ജംഷീർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കടപ്പുറം സ്വദേശി ഫാത്തിമ ഹസ്നയ്ക്ക് നാലാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി വടക്കേക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ അമൃത രംഗൻ വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും മൊമന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ബിടെക് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ തലക്കൂട്ടുകര വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി കെ ടി മേഘശ്രീ മൂന്നാർ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി പുതുക്കാട് നന്ദിക്കര കാഞ്ഞിരക്കാട്ടിൽ തിലകൻ അജിത ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് മേഘശ്രീ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് തന്നെ കോളേജിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ വഴി ജോലിയും മേഘശ്രീക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ചാവക്കാട് തനിമ കലാസാംസ്കാരിക വേദി ഒരുമനയൂർ ആശ്രയ മെഡി എയ്ഡിന് ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറി ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനമായ ആശ്രയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രിന്റർ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് കൈമാറിയത്
അധ്യാപകരായ മെഹർ ഷേർലി ഷീമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നക്കുളം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡുകളിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുന്നകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കർ രാജീവ് ഗാന്ധി പുരസ്കാരവും പഠനോപകരണങ്ങളും നൽകി ആർത്താറ്റ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം വിജയൻ വാർഡ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം എ രാജഗോപാൽ കേരള പ്രദേശ് ഗാന്ധി ദർശൻ വേദി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഖിൽ എസ് നായർ രാജേഷ് വി എം പോൾസൺ ചെമ്മണ്ണൂർ അബിൻ അന്തിക്കാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സൌത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലയായ അജ്മൽ ബിസ്മിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറും കുന്നംകുളത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പൂർണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ഷോറൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ബീന രവി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി എ അജ്മൽ ഡയറക്ടർ വി എ ഫൈസൽ വി എ ഫസൽ റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അജ്മൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് മാത്യു ഡാനിയൽ പർച്ചേസ് ഹെഡ് റിനാസ് ക്ലസ്റ്റർ മാനേജർ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റുകളും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിസ്കൌണ്ട് കൂപ്പണുകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന ഓഫർ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ പേഴ്സണൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനും സ്മാർട്ട് ടിവികൾ എ സികൾ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കും മികച്ച ഓഫറുകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവും ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവും ഉണ്ടായിരിക്കും എൽ ജി സാംസങ് ഗോൾട്ടാസ് ഹാരിയർ ഫോക്സ് ലോയ്ഡ് ഇംപാക്സ് ഗോദ്റേജ് ബാക്കിൻ പാനാസോണിക് ആംസ്റ്റർഡ് വേർപൂൾ ആപ്പിൾ ഷവോമി ഓപ്പോ വിവോ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളെയാണ് ഇതിനായി അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പർച്ചേസ് എളുപ്പമാക്കാൻ ബജാജ് ഫിനാൻസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി ബി തുടങ്ങിയവയുടെ ഫിനാൻസ് സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഇ എം ഐ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ആകർഷകമായ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ് ഇതിന് പുറമെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ഹെഡ്സെറ്റും ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കൊപ്പം ബാഗ് ഹെഡ്ഫോൺ ക്ലീനിംഗ് കിറ്റ് തുടങ്ങിയവയും സൌജന്യമായി ലഭിക്കും കമ്പനി നൽകുന്ന വാറന്റിക്ക് പുറമെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറന്റിയും അജ്മൽ ബിസ്മി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോറൂമിനോടനുബന്ധിച്ച് വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടന ഓഫറുകൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ബിസ്മി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി എ അജ്മൽ അറിയിച്ചു ആർത്താറ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ഞൂർപാലം മുപ്പത്താറാം വാർഡിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു കുന്നകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി സാംസൺ ആർത്താറ്റ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എ വിജയൻ മണ്ഡലം ട്രഷറർ എ പി ബെന്നി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ റസാഖ് ഉള്ളിശ്ശേരി സുരേഷ് പി എസ് ശശി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ ചിറമനേങ്ങാട് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാലിക് സിനിമ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അപ്പുണ്ണി സാജനെയും പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആദരിച്ചു ചിറവനേങ്ങാട് വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം ഇ എം സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജയൻ ചിറമനേങ്ങാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർമാരായ രജിത ഷാജി സായിബുന്നിസ ഷറഫു സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി പി ജോസഫ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സത്താർ നീണ്ടൂർ ഹസൻകുട്ടി വെള്ളറക്കാട് നാട്ടുകാരായ തങ്കപ്പൻ ദിലീപ് സാബു ഗംഗാധരൻ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹരിത സ്വാഗതവും രമേശ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു യുവകലാ സാഹിതി കടങ്ങോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മദ്ദള കലാകാരൻ മണ്ടംപറമ്പ് സുരേന്ദ്രനെ ആദരിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം യുവകലാ സാഹിതി ഗൃഹാങ്കണ ആദര സദസ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആദരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സുരേന്ദ്രന് ഭാരവാഹികൾ ട്രോഫിയും ഓണക്കോടിയും ദക്ഷിണയും സമ്മാനിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടങ്ങോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സത്താർ
പോർക്കുളം ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളെയും മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെയും ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിഷ ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിനെ വിൽക്കുന്ന വില നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഗ്രാമിനെ വാങ്ങുന്ന വില നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചരമം പോർക്കുളം ചെമ്പ്രയൂർ പുത്തൻ പീടികയിൽ ചേക്കുട്ടി മകൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി നിര്യാതനായി എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ആയിഷ ഭാര്യയാണ് അബ്ദുൾ ഹക്കീം ആരിഫ് അമീർ അബ്ബാസ് ആബിദ എന്നിവർ മക്കളാണ് കബറടക്കം പോർക്കുളം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടത്തി പോർക്കുളം ജുമാ മസ്ജിദ് യു ഇ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കോട്ടോൾ റേഞ്ച് മദ്രസ മാനേജ്മെന്റ് പ്രസിഡന്റ് എസ് വൈ എസ് കുന്നകുളം മണ്ഡലം ട്രഷറർ മുസ്ലിം ലീഗ് കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെൽ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എരുവപ്പെട്ടി മങ്ങാട് വടുതല മണി എന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ നിര്യാതനായി എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഭാര്യയാണ് ഗീത ഗിരിജ ഗിരീഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം നടത്തി കരിക്കാട് കടമന കരുമുത്തിൽ രാമൻ നായർ എന്ന ബാലൻ നിര്യാതനായി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയാണ് ഭാര്യ വിനോദ് ശ്രീജ എന്നിവർ മക്കളാണ് സി പി എം ചിറ്റിലങ്ങാട് ബ്രാഞ്ച് അംഗം എയ്യാൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നിര്യാതനായി അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നടക്കും കടവല്ലൂർ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കോടങ്ങാട്ട് പറമ്പിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന അപ്പുക്കൂട്ടൻ നിര്യാതനായി എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു കാർത്തേനി ഭാര്യയാണ് മധു രമേഷ് ഉഷ എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം നടത്തി ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ നൽകിയ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ള കേരളാവിഷന്റെ പുരസ്കാരം സി സി ടി വിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡ് സി സി ടി വി അധികൃതർ ഏറ്റുവാങ്ങി ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ ഒൻപത് വാർഡുകളിൽ അതിതീവ്ര ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനേർകുളം പഞ്ചായത്ത് റെഡ് സോണിൽ ഗുരുവായൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന എഞ്ചിനീയർ മരിച്ചു ഓണം പടിവാതിൽക്കലെത്തിയതോടെ കോവിഡ് ആശങ്കയ്ക്കിടയിലും നാട് ആവേശത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്രാട കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം വെള്ളിയാഴ്ച അർഹരായവർക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണക്കോടിയും നൽകി കരുതലോടെ നാട് കേച്ചേരി മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്താപകടങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് കൈപ്രമ്പിൽ ബസിൽ നിന്നും വീണ മുണ്ടൂർ സ്വദേശിനിക്കും കൂമ്പുഴ പാലത്തിന് സമീപം ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ കൂറ്റനാട് സ്വദേശിക്കും പരിക്ക് ദേശീയ കളരിപ്പയറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചാവക്കാട് വല്ലഭട്ട കളരിയുടെ കരുത്തിൽ കേരളം ജേതാക്കൾ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ വല്ലഭട്ട കളരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അൻപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് മികവോടെയാണ് കേരളം ഓവറോൾ കിരീടം നേടിയത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം വടുതല കുട്ടിത്തറയിൽ ഹംസയുടെ ആറാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു പരേതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ 